احد من اكبر الكنوز المدفونه في العالم جنوب ليبيا جنوب ليبيا اللي معبي اعراق واجده عرب طوار تو يتشاركوا الحياه بين ظروف قاسيه وطبيعه من كوكب اخر والغالي عم جيلا وداز النار سيلا في تاو الغفلات وقيلنا مقيلا وبردنا اللي عاد نبي نعرف كم حاجه هل فعلا جنوب ليبيا يستاهل الزياره؟ ليش يعتبر كوكب اخر؟ والمره هذه خلي نركزوا على الطوارق شويه من هم؟ وهل حيرحبوا بيك لما تزورهم؟ كان مره ايه قبل ما نمشي للصحراء خذيت رحلة من مطار بنينة في بنغازي إلى مطار سبعة كبرى مدن الجنوب مدينة القديمة سبعة مكان جميل جدا لكن فاضي وين الناس؟ الزناق الهادية هذه تخليك لما تطلع منها تكون محتاج تاخذ جرعة حياة من واحدة من عزايز المنطقة الله يحفظكم وين جيتوا وين حالكم؟ شنو حالك يا باهي؟ شنو حالك؟ 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 كم عمرك يا حاج؟ تو 72 71 معناها بالشكل كيف الخمسينات؟ لا 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 جديات؟ والله يا باهي الخمسين الخمسين مشان ما شاء الله لا يعطيك الصحة والله الله يبارك فيك ها واحد من أحفاد بشوشة الله يحفظك الله يبارك بشوشة إن شاء الله تولي لا سوي لا سوية وإن شاء الله تنتج تدير حفاد وإن شاء الله بس أنا سمعت حاجة سمعت إن اللي تغني لا يتزوج يا الله والله غني للشباب أما هو أول واحد أول واحد مش متزوج وفالح في العزارة ديما يخوش جارة ما يغمض غمضات وساعتنا طويلة وبردنا اللي عاد يا صنع يدي هذا هذا ما فيه حاجه ما صنعت يدي ان شاء الله هذا حب رمان اسمه وهذاك حش وجهك بول جمل ان شاء الله يا البلاد تروقي الله يا البلاد تروقي يجيك فرج من رب الفوق ان شاء الله يا البلاد تروقي هاللي مشغولين عماها الجنوب الليبي يرحب بكم بنوريكم واحد من معالم الجنوب واللي هي قلعه سبها واللي هي تلقوها كانت محطوطه حتى على 10 دينار الليبيات من قبل القلعة هذه مبنية على أنقاض أو بقايا بناء قديم لها أكثر من 2500 سنة يقال أن البناء القديم هذا كبنوه الجرمنت واللي هم كانوا موجودين في ليبيا في هذه الفترة وبعدها في بداية القرن السادس عشر الليبيين في فترة حكم الدولة العثمانية بنوا القلعة العظيمة هذه لما تخش مازلت تحس بهيبة المكان يقال أن واحدة من أسماها كانت تسمى القاهرة لأنها قاهرة الأعداء وكانت حصن منع وهو أكثر اسم ملفت اللي هو الطليان زمان ايام الحكم الايطالي كان يقولوا لها فورتيزا مارغريتا، عليش فورتيزا مارغريتا الطليان هذوم عليهم اسماء يا اخي. طلع مودلز مش موديل مودلز مودلز اوكي نحن طلعنا من سبها وخشينا شعور الصحراء تو طبعا اللي منكم ما يعرفش الصحراء الليبيه الصحراء الليبيه هي جزء من الصحراء الكبرى هتشوفوا صحراء ما شفتوش كيفنا اعطيها سيف اعطيها طبعا السيوف وجدات في الصحراء بتاعتنا اللي هنا باللغه العربيه معناها كثبان رمليه تجي مكسوسه قص كيف السيف مشيت قاعد لا نقول لك واحده ثانيه طارد كابتن رضا كيف تميزها؟ يعني كل وادي كل وادي عنده علامات نمشوا عليها بيش تعرفه تعرفه برسوات بال بالتشكيله نتاع العروق هذينا التشكيله نتاعهم نعرفوهم بهم كان فقدت اتجاهك رحت باهي وكان الواحد راح شنو يطلع من ضحك ضحكه ما لي الا الصبر مرات من قوة السيف تغرق منك السيارة فوق نزلها بعد والجيب ما نشجعوا انتم اكتبوا لنا في التعليق تو تمام تو احنا بنمشوا هيك لين تبان علينا البحيره بننزلوا من فوق البحيره اوكي جميله 
الله يبارك عندك علم؟ مرات لونها يبدا اخضر، مرات ازرق، مرات رمادي طبعا لون البحيره يتغير بناء على لون الطحالب اللي فيها لو قلت لك الصحراء هذه فيها 44 واحة قبر عون واخواتها لبعضهن نشافهن الزمان وبعضهن ما زالن جنات المره هذه نبي نوريكم ام الماء حاليا في طريقنا لها وضاح علينا الليل وصدف لقينا تلانا الناس النزيكة هذوما بكبوك يا دي في الصحراء في قرم في الفلو جيك هذي جوع تفهم شيء في الصبح حرارة الشمس حتطلعك من الخيمة تقولك أم الماء تنادي عليك يا وليدي يا جماعة هبال هبال أول ما تخش مسقعة لكن بتاخذ خطوتين تبقى ساخنة لدرجة إنك تنطفي مكانك تشلط قاع البحيرة يشلط وكأنك ماشي على جمر ولكن لما تقدم أكثر شوية ترد الحرارة معتدلة شيء غريب شيء غريب اللي معاه مش أنا فات نص عمره الصحراء قد ما هي جميلة وقد ما فيها راحة بال على الصبح هيك تقدر تحس باسترخاء وتحس روحك تبي ترقد، انت نايض من نومك وما زلت نسان تبي ترقد. لكن الكابتن رضا حط لنا اغاني نشاط وحيويه، اغاني يعني قولة المغني ما تفهم شيء. قربنا توا من منطقة تويوا وماشيين منها لمنطقة لوينات واللي هي حنطلعوا منها لمكان من عجائب الصحراء الليبيه اسمها ماغديت ماغديت ما فيك مسمع بها سواء سمعت بها ولا ما سمعتش بها اليوم حتشوفها والله انا مشيت كهرباء كهرباء والجوره بالنسائن فلاتر هذا يوضح لك الوسخ كان فيه وسخ ولا لكن الاسود ما يوضح لك شو الوسخ صب صب هي ايه زمان الطريق هذه ايام السياحه نسموا فيها النصران لانها طويله طويله واجد ومتعبة في الطريق لو تدير زوم اوت من الخريطة حتشوف ان نحن قاعدين في جنوب غرب ليبيا والطريق اللي ماشيين فيها اللي اهل المنطقة انا يقولونها مصران هي تشيلك باتجاه المنطقة الحدودية مع الجزائر المنطقة اللي احنا فيها توا مشهورة بالحقول النفطية يعني على يدك اليمين حتلقى حقل الشرارة المشهور وعلى يدك اليسار جو هكي في حقل الفيل ويقال ان سموه بحقل الفيل نسبة لحجم الكبير والله قربنا قربنا من مغدث اني ارى رؤوسا لا اني ارى صخورا قد اينعت وحان وقت تصويرها وقت تصويرها والاستمتاع بها شن تعرف على الطوارق هل فعلا تعرف ما يكفي ماغدت غير مأهولة بالسكان ولكن جي بين مناطق ومدن ذو أكثرية ترقية فتعرفنا على بعض الأصدقاء اللي رفقونا خلينا نشوفوا إذا حيجاوبوا على التساؤلات اللي في رأسكم تصبح علينا بالترقي؟ ما التولاتي فوتنون صعبة بكرة ما التولاتي فوتنون ما التولاتي فوتنون ما التولاتي فوتنون ترد علي يقول لك ملات أنا أصبح الخير عليكم توا بالترقي ونحن حاليا قاعدين في قلب ماجدت المدينة قاعدة حوالينا شوف 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 ما عرفت أنا هل هو نحن على الأرض ولا في الكوكب القمر ولا في أي مكان في كوكب ليبيا كوكب ليبيا اللي هو ماغدس في كوكب ماغدس العوامل الطبيعية على مر الزمن نحتت ملامحها بأشكال مميزة فتلقى كل وحدة على شكل يعني غادي تشبه لي أو جرندايزر لقينا جرندايزر أنت نركب له فوق وشوف الجرندايزر علي علي بطل سديد ترى عاطين وحدة صحن الدوار واللي وراي هنا لو تركز شوية تبان لك وكأنها على شكل جمل هذا راسة وهذين الكرعيه وهذا السنام ممتع وكأنه بارك على الأرض يا إلهي المكاة 
بكي انا اللي وراي هذا مش عادي بكي نحن تو قدام مكان زوار المنطقه يقولوا عليه المتاهه لان اللي خش فيه ريح قد ما هو واسع وشاسع بالتارجي شنو اسم المنطقه الاسم الحقيقي المنطقه هو الوادي كله تحت هذا هو يقولوا له مغطى مغيط لكن المكان اللي فيه الصخور يقولوا له مدينه الاشباح اللي هي الصخور هذه المتحجره يقولوا لها مغطى 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 وحنا تو اعلى قمه في مغطى يا الهي علاش مدينه الاشباح يقولوا لها هي لان اصلا تشكيله الصخور اللي فيها موليه شبه مرات تلقاها وحاش مرات اسد مرات ديناصور مرات اللي خش ينفجع ايه بالضبط <تصفيق> والجبال انها متحجره بالضبط يعني وايضا انها متاهات دهاليز موليه فاللي خش يريح مرات انت وصاحبك مثلا اللي ما خبرش كان خش في وحده من ال... من وحده من الشعب ما عادش تتلاقى انت وياه اسم الطوارق هذا اسم مستحدث يعني هو يقولوا له موها اصلا الاسم القديم يعني يقولوا له موها قلت موها ولكن اسم التوارق هذا العرب العرب هم اللي يطلقوه على على التوارق يعني كلمه طوارق كلمه عربيه كلمه عربيه الطوارق وموها ايش معناها موها هو معناها الناس اللي تحشم ولا الناس اللي عندها نوع من الاستحياء شوي في الطوارق هم امازيغ في ناس تقول ان التوارق والامازيغ اصلهم نفس الاصل انت في نار نفس الحروف نفس الترقيه نفس المزيغيه لكن شو صاير الناس الامازيغ ينسبوا ان هم هم الاصل الامازيغيه والتوارق ايضا ان هم الاصل يعني فهذا الخلاف اللي صاير الامازيغ يقولوا احنا الاصل والتوارق يقولوا احنا الاصل ولكن في تقارب كبير سواء في بعض العادات وبعض التقاليد لكن من ناحيه الاختلاف في في الزي في اختلاف كبير يعني قديم يعني وفي ايضا اختلاف ان هم عندهم ميول للصحراء ويعني يعشقوا الصحراء والعيشه في اماكن الصعبه زي مثلا ارتفاع الحراره وقله المياه ويعني عندهم صبر كبير وهذا يعني أت... ليه حاجات ياسر ان ما كانوش يحبوا الاستعمار ولا التقيد ديما يحبوا الحريه يعني ما يبوش فهمني الله ويحاولوا انه يسكنوا مضطر بعاد على القبائل الاخرى يعني يعني عندهم خصوصيتهم ما يبوش حد يزاحمهم ولا يسكن معاهم التوارق عندهم امتداد كبير يعني عندهم امتداد في دول مش غير ليبيا بس عندهم طبعا في في الجزائر وعندهم في مالي وعندهم في النيجر وعندهم في بوركينا فاسو وعندهم في السودان هم امه واحده أم واحده نفس العادات نفس التقاليد لا للحدود ما يعترفوش بها نهائيا لانها باعتبارها يعني نسب وصهر وابناء عمومها تلقى مثلا الاخ في الجزائر اخوه في ليبيا دولة حاولت تدير حدود تدير كذا لكن يخترقوها عن طريق التسلل عن طريق علمهم اخوه ما يقدرش يقاطعها يعني ضروري يواصله باي طريقه في هذا اللي اثر عليهم مثلا كثير اكثريتهم خشوا مثلا السجون وخشوا كذا بسبب ان انت تارجي جزائري انت تارجي ليبي التوارق يستعملوش في جواز سفر؟ لا يستعملوا في جواز سفر ولكن في حاله ان مثلا دوله ثانيه مثلا مش مسكره حدودها فيخشوا يعني متسللين للدول الثانيه اللي عندها مثلا ناسه وعندها خوتها غادي يعني كان مرة ايه نشهد بالله الا مرة مرة؟, مرة كيف الحياة؟ والله نشهد هيك يا <تصفيق> في العادة تشربوا فيها مرة ديما ولا؟ شيء عادي غير سكر تشربوا فيها هذه هذه الأولى هذه اه الأولى مرة والثانية حلوة حلوة لو بس شوية مش حلوة والشاهي بالترقية شنو تقولوا له؟ شاهي عند كم سكر اه؟ في سكر اه بس سكر يرحم والديك هات الشاي تو ندير لك طبعا الشاي الترقي لازم الكشكوشة واللي هي الروعة اللي من فوق هذه ظني ثلاث اربع طاسة كشكوشة ولا ايه يجوفوها يعني كجلسة هي كلها يعني توا معقزين احنا بالشاي من فترة معناها ممكن ساعة ولا ساعة ونص طاسة واحدة في توا لأن الشاي هو أصلا في صحته في الصين هيك عكسها عكسها نعم أيوه أكسة. مش عشان الشاي نفسه عشان, عشان القعدة والجو القعدة والجو الله عليك والحاجات هذه كيف أنت؟ 
الله يبارك تنمرت تنمرت بالترقي ما انا شكرا لك وين احسن شيء؟ هي الجوده تجي من من الصين ولا من الجزائر يعني نجيب فيها الجوده هذه لا نحكي لك احسن ما يدير في الشاي احسن ما يدير في الشاي تبارك <تصفيق> ولا لا؟ ايه <تصفيق> على جوده الشاي يعني التوارق اول حاجه يعتزوا يعني زي ما تقول مثلا لازم الرجل لازم يكون شجاع والراجل لازم يكون مش يعني مش زاني مش سارق مش خانب هذا تعتبر عيب وتولي حتى على قبيلتك وعلى يعني جدودك في يعني يقولوا لك انت شبه يعني شوهت القبيله ودرت العار للتوارق صفات الدميم هذه ابدا مش مش مقبوله في مجتمع التوارق انت لا سمح الله لو درتها تقعد منبوت في المجتمع بتاع التوارق ولكن حاجه هذه خشت جديد المجتمع التوارق حتى الخمر والواحد ما نعرفوه قبل يعني حتى لما تلقى واحد يشرب يقول لك هذا مش تارق لكن الفتره الاخيره للاسف الشديد يعني الظواهر هذه اللي مش مضبوطه خشت من الشباب تارق يشربوا في الشاي ايه تارق يشربوا في الشاي بس ايوه <تصفيق> الشاي وخبزه المله دعوه هرجاهي وناس لي عطاس دعوت انا سمعت ان عين الطوارق في عليها زي الطبقه ها أه؟ في طبقه على عين الطوارق ما فيش ما سمعتش بها ولكن هذه هذه تحمي من الشمس هذه والله اسمع الصيفه هذه في الجمل اشاعات هذه هذه لكن نحن زي ناس ولكن ممكن انك انسان يتعود على الطبيعه اللي عايش فيها بالك من خلالك يكسب الحاجه هذه لكن ما عنديش بها درايه <تصفيق> ليبيا امه بمكوناتها وارثها واليوم عرفت ان الامه هذه حرفيا من صار فيها امه واحده اخرى الامه الترقيه اما السحر في طبيعه الجنوب ما يكملش قبل ما نطلع وصاني نرجع له قلت له باذن الله راد <تصفيق>